안녕하세요. 제가 구도셸리님 이런 영상들 그만 좀 올리세요. 영상을 업로드 하였는데요. 셸리님 영상 퀄리티를 높이셔서 조회수를 높이세요. 이런 댓글들이 보여서 여러분들이 말씀하시는 그 영상 퀄리티란 무엇인지 궁금해서 이 영상을 제작하게 되었습니다. 영상 퀄리티를 높여서 조회수를 높여라. 이런 댓글들은 제게 마치 공부 열심히 하면 다 서울대 간다. 유튜브 열심히 하면 다 구독자 100만 유튜버 된다. 다이어트 열심히 하면 다 몸짱 된다. 피아노 열심히 치면 나가는 대회마다 1등 할수 있다. 이런 부류의 마인드처럼 들리고 정말 비참하고 씁쓸한 이 현실은 꼭다 그렇지만은 않다는 메시지를 전달드리기 위해 이 영상을 제작하게 되었습니다. 여러분들이 말씀하시는 영상 퀄리티는 무엇인가요? 편집 퀄리티? 컨텐츠의 퀄리티? 저 과거보다 영상 퀄리티 높였거든요? <웃음> 무슨 말씀 하시는 거세요? 저는 현재 호주대학교에서 영상영화학을 공부하고 있고 제 기준에서 스스로를 평가할 때 과거보다 전반적으로 전체적인 저의 영상 퀄리티가 정말 많이 높아졌습니다. 저는 지금으로부터 6년 전, 이제 곧 7년 전이 되어 가는데요. 그 당시 영상에 대해 아무것도 모른 채 밑바닥에서부터 시작하였습니다. 그 당시 제가 영상 하나 편집하는데 12시간 이상 걸렸습니다. 아이디어는 그때도 여전히 많이 넘쳐났지만 저의 편집 실력 속도가 저의 아이디어들을 따라잡을 수 없어서 제가 굉장히 많은 스트레스를 받았고 이건 제가 최근에 이미 말씀드린 부분입니다. 그런 상태에서 저는 영상들을 제작해 업로드 하였고 과거에 제 영상들이 원테이크로 유명했죠 무슨 뜻이냐면 저는 과거에 카메라 키고 버튼 눌러서 촬영 시작하고 버튼 눌러서 촬영 종료하고 편집 안한 채로 바로 업로드 하였다는 뜻입니다 먹방 그냥 제가 하고 싶은 말 등등 그렇게 올린 영상들 조회수가 몇십만 몇백만 그랬었습니다 이건 많은 분들이 아세요 왜냐하면 이 합친 영상들 조회수가 몇백만 몇천만이죠 그분들이 다 증인들이시기 때문입니다 여튼 제가 그 조회수 높은 300개 넘는 영상들을 제가 다 삭제하였습니다 이 부분에 대해 제가 저번에 말씀드렸어요 제 기준에서 영상 퀄리티가 마음에 들지 않아 삭제하였다고요 그래도 과거에 찍은 영상들 중 몇몇 남긴 영상들이 있는데 제가 영상 퀄리티 이런 거 전혀 신경 쓰지 않고 찍어 올린 대표적인 예로 핵불닭볶음면 아시겠어요? 영상이 있죠? 현재 그 영상 조회수가 1371만 7656회인데 이 영상 퀄리티는 어떻게 설명하실 거세요? 제가 지금 이렇게 언급했으니 여러분 다시 한 번씩 이 핵불닭볶음면 아시겠어요? 영상 시청하시고 댓글들 한 번씩만 달아주시고 출석체크 좀 해주세요. 현재 1300만 딸이인데 1400만 딸이 같이 만들어 보자고요. 아시겠어요? 오늘이 2024년 10월 10일인데 제가 한달후 2024년 11월 10일에 이 핵불닭볶음면 아시겠어요 영상에 출석체크 하신 여러분들을 제가 영상에서 공개하고 지금으로부터 한 달간 이 핵불닭볶음면 아시겠어요의 영상 조회수가 얼마나 늘어날지 영상에서 공개하겠습니다 아시겠어요 여러분들이 말씀하시는 영상 퀄리티는 무엇인가요 과거보다 나아진 저의 편집 실력은 높아진 퀄리티가 아닌가요? 과거보다 경험이 쌓여 더욱더 분명하고 또렷한 메시지들을 여러분들께 전달하는 저의 통찰력과 깨달음, 지식, 표현력은 높아진 퀄리티가 아닌가요?
요즘 유튜브 보는데 자꾸 내 홈에 이런 영상들이 뜨더라. 지금 내가 언급하는 이 영상들 이미 시청하신 분들 있는지 모르겠는데 글쎄 이 분은 컨텐츠가 확실하셔. 편집도 거의 안한 채로 자기 방에서 오피스텔에서 야외에서 브라를 벗고 팬티를 벗어. 근데 나보다 구독자들이 더 많아. 현재 구독자가 30만 9천명이네. 영상은 58개밖에 없는데 이분이 야외에서 브라 벗고 팬티 벗으신 영상이 고작 업로드 된건 3개월 전인데 조회수가 현재 3065만 172개야. 제가 5년 전에 올린 핵불닭 볶음면 아시겠어요 영상보다 이분 브라 벗고 팬티 벗는 조회수가 훨씬 더 많아 아시겠어요? 이분의 영상들 퀄리티가 구도셸리 영상들 퀄리티보다 더 좋고 나은 것일까? 이분의 영상들 퀄리티는 무엇일까? 이분의 몸매 퀄리티? 이분이 사람들이 영상을 클릭하게끔 만드는 능력 퀄리티? 이분은 영상 제목도 정말 확실하셔. 노브라, 스타킹, 속옷, 팬티, 줌마, 노처녀 등등. 그리고 또 다른 분 있는데 이분도 내 홈에 떠서 알게 됐는데 유튜버 중에서 리얼 골반 여신이 될 거래. 얼굴 공개 안 하고 편집 거의 안한 채로 자기 뒷모습만 찍어 올리는데 조회수가 몇 십만 몇 백만 막 그래. 내가 이분 처음 발견했을 때 구독자가 3만 명 정도였는데 지금 보니 이제 곧 7만 찍으실 거야. 영상들은 현재 12개밖에 없는데 말이지. 그리고 이분 틱톡도 하시는데 거기에 얼굴 공개한 영상들 몇개 있거든? 근데 이분이 왜 얼굴 공개 안 하고 뒷모습만 보여주시는지 알겠다는 둥 그리고 신은 공평하다는 댓글들이 보이더라. 이분의 영상들 퀄리티는 무엇일까? 이분 영상들이 구도셸리 영상들 퀄리티보다 더 좋고 나은 것일까? 그리고 제가 예고편입니다. 영상에서 제 앞으로의 영상들 업로드 계획을 말씀드렸는데요. 파랑인 아래 짝대기 사일런트님 3천원 후원 영상 찍어 올린다 말씀드렸어요. 그리고 그 후에 큰 영상들 업로드 한다 말씀드렸어요. 근데 또 구도셸리님 이런 영상들 그만 좀 올리세요 영상에 톰캣 가로 짝대기 X6T님이 5천원 후원하시며 MBTI 테스트하는 영상 찍어달라 하셔서 제가 찍어 드릴 거예요. 근데 지금 갑자기 생각났는데 혹시 나중에 이 기능을 악용하시는 분들이 나타날까봐 미리 말씀드리는데 후원하시면서 저한테 질문하시고 답변 영상 만들어 달라는 분들 생길 수도 있는데 만약 그런 종류의 후원을 하시면 제가 영상은 만들어 드릴 건데 꼭제 답변이 들어간 영상을 못 만들어 드릴 수도 있어요. 왜냐하면 제 채널이 제 사생활 파헤치는 채널로 변질될 수가 있거든요. 빤스 한장 사이버라 이런 후원 영상은 제가 얼마든지 창의적으로 영상을 만들 수 있고 이미 영상 만들었고요. 3,000원으로 아무 영상 만들어라 이런 것도 괜찮고 5,000원 후원에 MBTI 영상 만들어라 이런 것들은 제가 얼마든지 할수 있어요. 혹시 미래에 어떤 일들이 생길지 모르니까 이렇게 미리 영상에서 말씀드리는 것입니다. 아시겠어요? 제가 예고편입니다 영상에서 제 앞으로의 영상들 업로드 계획을 말씀드렸는데요. 그건 큰 틀이고 이렇게 톰캣 가로 짝대기 X6T님이 5천원 후원하셔서 MBTI 테스트 영상 찍어달라 하시는 것 그리고 제가 이렇게 지금 영상 촬영에 올리는 것처럼 중간중간에 제가 올려야 하는 다른 영상들이 생기면 그런 영상들도 올리겠습니다. 아시겠어요? 제가 예고편 영상에서 말씀드렸다시피 큰 영상들이 업로드 될 시기가 다가오고 있어요. 그리고 그 영상들 파장이 얼마나 클지 모르겠는데 전 신념대로 앞으로 고 전진할 것이고요. 논란이 생길 수도 있습니다. 저는 논란이 터진다 해도 그런 거다 감수할 마인드로 3년 만에 컴백한 거고요. 의외로 또 논란이 안 생길 수도 있어요. 
근데 여기서 제일 중요한 것은 제가 미래에 다가올 영상들에서 사실만 말씀드릴 것이라는 겁니다. 제가 그 영상들 올리고 당분간 입을 닫아야 할 수도 있거든요. 제가 저 컴백하고 한달 동안 제 생각들, 신념들 가득 담긴 영상들 많이 업로드 하였으니까 참고해 주세요. 아시겠어요? 제가 이런 영상들 미리 몰아서 올리는 이유가 제가 그... 큰 영상들 올린다 했는데 이미 생각하고 계획해 놓은 것만 영상들 3개거든요. 그 이후에 또 제가 업로드해야 할 관련 영상들이 몇 개가 나올지 몰라서 그런 영상들 올리기 시작하면 당분간 제가 현재 올리고 있는 이런 종류의 영상들 못 올리게 돼요. 그래서 이렇게 미리 많이 올리는 것입니다. 근데 그큰 영상들 3개를 한 번에 따다닥 올릴지 하나 올리고 다른 거 올리고 그 후에 또 하나 영상 올릴지 그건 제가 아직 못 정했어요. 제가 힌트를 조금 드리자면 제가 배신 영상 업로드 하였죠. 그거 올리고 다른 영상들 올렸어요. 그리고 구도셸리 나무위키 영상 얼마 전에 업로드 했잖아요. 그거 올리고 다른 영상들 올렸어요. 제가 만약 배신 영상 올리고 나무위키 영상 올리고 한꺼번에 같이 이런 종류의 영상들을 올렸어 봐요. 엄청 드라마틱 했겠죠? 그리고 제가 영상 기획해서 업로드하는 속도가 많이 빨라졌으니 이망정이지 예를 들어 제가 현재 제가 업로드하는 속도를 못 낸다 생각해 보세요. 제가 배신 영상 하나 올리고 2주간, 한 달간 업로드 안 해. 그러면 이 배신 영상의 누적 조회수가 훨씬 더 많이 그리고 더 빨리 늘어나겠죠? 마찬가지로 구도셸리 나무위키 영상 올리고 2주간 한 달간 업로드 안해 그러면 사람들이 이 구도셸리 나무위키 영상만 엄청 집중적으로 클릭하겠죠? 여러분들 어떤 영상 하나가 조회수 10만 이상 넘어가는 거 순식간이에요 어떤 영상 하나가 조회수가 260만이 넘어도 묻히는 게 현실인데 영상 업로드 주기를 늦추면 상대적으로 어떤 한 영상이 조회수가 10만이 넘어갈 확률이 높아지겠죠? 근데 저는 현재 그런 확률을 의도적으로 낮추고 있어요. 영상들을 많이 업로드해서 한 영상 클릭률을 내가 의도적으로 분산시키고 있거든. 제가 가까운 미래에 올릴 그큰 영상들에 관련된 분들은 현재 마음 졸이며 제가 계속 올리는 영상들 모니터링하고 있을 수도 있거든요. 근데 그 사람들은 과거에도 그랬듯이 제가 올리는 영상들 시청하며 제가 하는 말들 들으시며 콧방귀 끼시며 여전히 저를 일개 개미 개 돼지 취급하고 있으실 수도 있어요. 끝으로 현재 구도셸리 채널 영상들 조회수가 형편없는 건 사실이고 당연히 현재 제 영상들 조회수가 낮을 수밖에 없어요. 제가 구도셸리님 이런 영상들 그만 좀 올리세요 영상에서 현재 구도셸리 채널 영상들 조회수가 형편없고 이러면 마이너스다 이런 말씀 드린 건 웃으시라고 그렇게 말씀드린 거지 저는 지금 현재 가장 행복합니다. 제가 다른 영상에서 말씀드렸잖아요. 조회수가 낮아도 평생 제가 과거에 이룬 조회수를 이루지 못해도 저는 제 신념대로 제 뜻대로 자유롭게 영상들 올리는 게 행복하다고 현재 구도실리 채널 영상들 조회수가 형편없는 건 사실이고 당연히 현재 제 영상들 조회수가 낮을 수밖에 없어요 제가 이미 다른 영상들에서 말씀드렸잖아요 내가 의도적으로 여러분들 피드에 내 영상들 안 뜨게 하고 여러분들한테 내가 영상 올릴 때마다 알림 안 보내거든. 아시겠어요?